गुड इवनिंग स्टूडेंट्स पैडी क्रॉप मधे अपन नर्सरी मैनेजमेंट पर्यत आतो सुरुवतीपासन अपन बोडानिकल नेम ओराइजा सटाइवा फैमिल ऑफ पैडी ग्रामिनी ओरिजिन ऑफ पैडी साउथ ईस्ट एशिया हे तीन मुद्दे अपन पहले होते बराबर स्वाइल लैट्रेटिक स्वाइल अल एल्युएल स्वाइल अल क्यानर खरीप सीजन क्रॉप है क्यानर अपन सीड्रेट पाला कि ज्यादे ट्रांसप्लांटिंग वेगड़ा है ब्रॉडकास्टिंग वेगड़ा है ड्रिलिंग वेगड़ा है मजे अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ सोईंग सीड्रेट वेगले हैं स्पेसिंग अपन पाल स्पेसिंग मदे वेगवेगे प्रकार से जे का स्पेसिंग है दोन ओली अंतर अल दोन रोपांमल अंतर अल कु पंद्रह गुणिले पंद्रह है कुट पंद्रह गुणिले वीस है कुट वीस गुणिले वीस सेंटीमीटर है यानुसार अपन ते पहत गेलो तर मेथड्स ऑफ पैडी कल्टिवेशन पाले अपन ड्राई मेथड वेट मेथड सेमी ड्राई मेथड इंटेन्सिव और जापनीज मेथड ऑफ पैडी कल्टिवेशन आ चार चारपैकी अपन इंटेन्सिव और जापनीज मेथड ऑफ पैडी कल्टिवेशन लटार आम पी अटले बराबर अगोदर यूजेस ऑफ पैडी ये तीन मार्काला आतापर्यन विचार है तो सहा मुद्दे तुम्हें तो कराएच तो यूजेस ऑफ पैडी मोस्ट इम्पॉर्टंट स्टार आई एम पी तुढ़े अपन नर्सरी रोपवाटिका मजे पैडी की जी रोप तैयार करो अपन ती तीन पद्धति ने कि तीन मेथड का वपर करूँ आप करो ड्राई नर्सरी कि जिथ पूर्णपने रेनफेड एरिया आतो पाउस कमी पड़तो एश्युअर्ड सप्लाय ऑफ वॉटर नसत हा गोष्टी तुम्हें लक्षा ठेवा तर वेट नर्सरी कि जिथ एश्युअर्ड सप्लाय ऑफ वॉटर ये अपने मिलू शकत एश्युरस मिलतो स्प्राउटेड सीड्स अपन वपर करो रेजरबेड का वपर करो कि जैसे अपने रोप तैयार कराए पिसरी जी पद्धत है ती अतिशय महत्वा है दापोग मेथड कि ज्यादा दापोग मेथड मधे तापोग मेथड ऑफ रेजिंग पैडी सीडलिंग अल दुसर नाव है तो हे जे दापोग मेथड है हे दोन मार्काला विचार जते ऑब्जेक्टिवला सुधा दापोग आ पैडी हे रिनेशन तुम्हें लक्षा ठेल पाजे हे गे लेक्चरला ही मैं तुम्हारा संगित कि जिथ कॉन्क्रीट फ्लोअर वी थोड़ी माती पसरु कि प्लास्टिक पेपर वी स्प्राउटेड सीड का वपर कर रोपांची निर्मित करतो तर ते ही अपन पाल फर्टिलाइजर डोस पाला आत्ता अपन हार्वेस्टिंग यील्ड आरायटीज आजा पेस्ट आ डिजेस या चार मुद्दा इधे <coughs> मुद्द की चर्चा अपन इतने करना आहोत तो सुरुवती अपन हार्वेस्टिंग एंड यील्ड हा मुद्दा अपन बगूया तो हार्वेस्टिंग ऑफ पैडी पैडी इज हार्वेस्टेड व्हेन इयर्स आर निअरली राइप इयर्स मजे लोंबी जी ओंबी आते ना तुम्हें ओंबी मनता आम भागाम लोंबी मन तो तर ओंबी ही राइप जार पक्व जार हार्वेस्ट कराए स्ट्रॉ स्टील स्लाइटली ग्रीन आ जे खाल प्लांट आता ज्यादा अपन स्टेम मन तो स्लाइट ग्रीन येलोइश ग्रीन अत पयर हेड कि ज्यादा अपन ओंबी मन तो मात्र पूर्णपने पक्व जावी टाइमली हार्वेस्टिंग प्रिवेट द लॉस ऑफ यील्ड ड्यू टू ग्रेन सेडिंग अपन जर करेक्ट टाइम लार्वेस्ट के उत्पादन अपने नक्की चांगल मिलत पार्वेस्टिंग लेट जा तर बराच वेला साड़ कि ग्रेन्स गलून पड़ता अपन सेडिंग मन तो टाइल तो हार्वेस्ट द पैडी एट करेक्ट इंटरवल और टाइम
असा आपण म्हणू शकतो टू प्रिव्हेंट लॉस ऑफ इल्ड ड्यू टू ग्रेन सेडी द क्रॉप इज हार्वेस्टेड बाय कटिंग द प्लांट्स विथ सिकल जसं आपण गव्हामध्ये पाहिलं पा प्लांट्स आर कट क्लोज टू द ग्राउंड लेवल विथ द हेल्प ऑफ सिकल सेम पॅडीमध्ये सुद्धा आपण सेम प्रोसिजर वापरू शकतो स्मॉल साइज ऑफ पॅडी थ्रेस्ड बाय युझिंग थ्रेशिंग आता हे त्याच्या अगोदर पॅडी कट केल्यानंतर प्लांट्स आर टाइड इन टू बंडल्स अँड अलाउ टू ड्राय फॉर टू टू थ्री डेज ॲज लाईक व्हीट क्रॉप म्हणजे ते कट केलेलं त्याच्या पेंड्या बांधायच्या आणि उन्हामध्ये वाळत ठेवायचं दोन ते तीन दिवस आणि नंतर मेकॅनिकल थ्रेसरचा वापर करून आपण ते थ्रेश करू शकतो हे झालं त्याचं हार्वेस्टिंग आता उत्पादन की ज्याला आपण इल्ड म्हणतो जे क्विंटलमध्ये येतं आता अर्ली व्हरायटीज आणि लेट व्हरायटीज अशा दोन व्हरायटीज इथं दिलेल्या आहेत अर्ली व्हरायटीज लवकर निघणाऱ्या शॉर्ट ड्युरेशन व्हरायटीज फॉर्टी टू फिफ्टी क्विंटल्स पर हेक्टर एका हेक्टरमध्ये चाळीस ते पन्नास क्विंटल एवढं पॅडीचं उत्पादन येऊ शकतं आणि लेट व्हरायटीज उशिरा येणाऱ्या जाती सिक्स्टी टू सेवंटी क्विंटल्स पर हेक्टर तर हे महत्त्वाचंच आहे हार्वेस्टिंग अँड यील्ड हे बऱ्याच वेळेला विचारलं जातं तुम्ही त्याच्याकडे दुर्लक्ष करू नका नेक्स्ट व्हरायटीज की जशा आपण व्हीटमध्ये व्हरायटीज पाहिल्या पा कल्याण सोना मालविका एस डी एकवीस एकोणनव्वद एन एकोणसाठ किंवा कल्याण सोना सिहोर लोकवन अशा अनेक गव्हाच्या जाती तसं पॅडीमध्ये सुद्धा हजारो जाती आहेत जेवढ्या आंब्यामध्ये जाती आहेत तेवढ्या इथे तांदळामध्ये सुद्धा आपल्याला आढळून येतात पण काही ठराविकच जातींचा किंवा व्हरायटींचा आपण इथं उल्लेख करतो आहे इंद्रायणी बासमती आंबे मोहर ही जी मी तीन नावं घेतली यांना सेंटेड व्हरायटीज ऑफ पॅडी असं म्हणतात सेंटेड व्हरायटीज याचा अर्थ सुवासिक तांदूळ त्याचा स्मेल चांगला येतो त्याला वास चांगला येतो की ज्याला आपण सुवास म्हणतो इंद्रायणी बासमती चिनूर सह्याद्री रत्ना आंबे मोहर एकशे सत्तावन्न साबरमती कर्जत डॅश थ्री आय आर एट आय आर ट्वेंटी आय आर ट्वेंटी टू अशा या व्हरायटीज आपल्याला सांगता येतील मग यातल्या महत्त्वाच्या व्हरायटी कोणत्या तर इंद्रायणी लक्षात ठेवा बासमती लक्षात ठेवा की जे आपल्याला नेहमी आपण तांदूळ आणतो बासमती तांदूळ इंद्रायणी तांदूळ आंबे मोहर तांदूळ अशा गोष्टीच्या व्हरायटी आपण पॅडीच्या लक्षात ठेवू शकतो ह्या झाल्या व्हरायटीज कुठल्याही चार व्हरायटीज तुम्ही लक्षात ठेवायच्या आहेत त्याच्यानंतर पेस्ट ऑफ पॅडी इथे पेस्ट खूप आहेत पा तरी इथे सहाच पेस्ट मी मेन्शन केलेले आहेत त्यापैकी एक दोन तीन नावं तुम्ही लक्षात ठेवायची आहेत यलो स्टेम बोरर की याला आपण खोडकिडा म्हणतो पॅडी गॉल फ्लाय एक प्रकारची विशिष्ट प्रकारची माशी असते की जी पॅडीला उपद्रव करते गॉल फार्म होतं म्हणजे एक प्रकारची आउटग्रोथ निर्माण होते स्टेमला ही अतिशय महत्त्वाची पेस्ट आहे तिला स्टार करा पॅडी गॉल फ्लाय राईस बग राईस हिस्पा पॅडी ग्रास हॉपर रॅट्स आणि क्रॅप रॅट्स म्हणजे उंदीर क्रॅप म्हणजे खेकडे तर हे पाण्यामध्ये त्रास देणाऱ्या काही गोष्टी आहेत आणि वरचे सगळे कीटक आहेत तर त्या पेस्टमध्ये सर्वात महत्त्वाची पेस्ट पॅडी गॉल्फ्लाय तिथं मात्र तुम्ही स्टार करून ठेवा नेक्स्ट डिसिजेस ऑफ पॅडी अगोदर आपण ती गॉल्फ्लाय किंवा डिसीज एखादा पाहण्याच्या अगोदर अगोदर हे फक्त इनलिस्ट करण्यासाठी लक्षात ठेवा पॅडी ब्लास्ट बॅक्टेरियल लिप ब्लाईट हा बॅक्टेरियल डिसीज आहे पा पॅडी ब्लास्ट हा एक डिसीज आहे फुट रॉट आणि स्टेम रॉट या तीन डिसीजनी आपली पॅडी प्रदूषित होते किंवा त्याच्यावरती अतिक्रमण होतं म्हणा किंवा आपला जो काही ईल्डचा 
आपली अपेक्षा असते ती मात्र कमी होते तर पॅडी ब्लास्ट बॅक्टेरियल ब्लाईट फूट रॉट आणि स्टेम रॉट हे साधारणत तीन डिसीज आहेत कुठलेही दोन लक्षात ठेवा आता आपण बघूया पेस्टमध्ये पॅडी गॉल फ्लाय कशी असते पहा इथे फोटोग्राफ्समध्ये तुम्हाला ती दाखवलेली आहे की माशी कशी असते तर ही माशी उपद्रव करत नाही तर ह्या माशीमधून निघणारी जी अळी असते किंवा ती जी जी लाईफ सायकल असते अंडी अळी कोश आणि ती माशी तर अळी उपद्रव करते आता त्याला मॅगट म्हटलेलं आहे बऱ्याच वेळेला आपण लार्वी म्हणतो पण मॅगट म्हणजे सुद्धा अळी तर नेचर ऑफ डॅमेज नुकसान कसं होतं पहा मॅगेट मॅगट बोर्स इन टू स्टेम ती अळी खोडामध्ये जाते छिद्र पाडते अँड अटॅक दी बेस ऑफ ग्रोईंग पॉईंट आणि अगदी जमिनी लगत छिद्र पाडते आणि आत कुरतरत राहते त्यामुळं काय होतं इट प्रोड्युसेस सिल्वरी शूट म्हणजे वरची जी ग्रोथ हो होणार असते पोग्याची त्याचं रूपांतर सिल्वरी शूटमध्ये होतं अफेक्टेड टिलर्स डू नॉट प्रोड्यूस एनी पॅनिकल आणि काय होतं अशा अफेक्टेड प्लांटला खालच्या बाजूला एक आउट ग्रोथ निर्माण होते गॉल फॉर्मेशन होतं आणि तिथं ओंबी येत नाही डू नॉट प्रोड्यूस इयरहेड त्याला पॅनिकल असं नाव दिलेलं आहे कंसामध्ये इयरहेड हे साधारणत त्याचं नेचर ऑफ डॅमेज आहे मग हे कंट्रोल कसं करायचं बर्न वाईल्ड राईस अँड ग्रासेस तर ही जी माशी आहे ती गवतावरती अंडी घालते किंवा एखाद्या जंगली राईसचं प्लांट असेल त्याच्यावरती अंडी घालते आणि सर्वाईव्ह होते तर ते आपण नष्ट केलं पाहिजे तर मग ते अळींचा प्रश्न येणार नाही आणि अप्लाय टेन पर्सेंट थायमेट टेन के जी पर हेक्टर बाजारामध्ये एक इन्सेक्टिसाईड मिळते कीटकनाशक आपण त्याला म्हणूया थायमेट किंवा थिमेट उच्चार कसाही असेल टेन के जी दहा किलो एका हेक्टरमध्ये ते टाकायचं की जेणेकरून आपल्याला या गॉल फ्लायचा बंदोबस्त करता येतो मला वाटतं आहे हे तुम्हाला समजलं असेल फक्त नाव तरी तुम्ही लक्षात ठेवा आता गॉल फ्लाय पॅडी गॉल फ्लाय अतिशय महत्त्वाची पेस्ट आहे किमान पॅडी आणि गॉल फ्लाय हे रिलेशन मात्र तुम्ही लक्षात ठेवा आता डिसीजमध्ये पॅडी ब्लास्ट असं दिलेलं आहे पा म्हणजे साधारणत असे चट्टे पानावरती येतात आणि आपल्याला उत्पादन कमी येतं आता सिम्टम्स काय आहेत बघा ह्या सिम्टम्स म्हणजे लक्षणं काय आहेत या रोगाची पॅडी ब्लास्टची तर स्पिंडल सेप्ड ब्राऊन टू रेडिश ब्राऊन स्पॉट्स ॲपियर्स ऑन लिव्स पा अशा स्वरूपाचे स्पिंडल सेप्ड ब्राऊन ऑर रेडिश ब्राऊन कलर्ड स्पॉट्स स्पॉट म्हणजे चट्टे ॲपियर्स ऑन लिव्स असं आपण म्हटलेलं आहे आपल्याला ते दिसूनही येतात ह्या डायग्रॅममध्ये किंवा फोटोग्राफमध्ये दि स्पॉट ऑन लिव्स अँड ग्रेन्स आर डार्कर आणि बऱ्याच वेळेला परत मॉइश्चर वगैरे ॲब्सॉर्ब करून ते डार्क कलरचे होतात कंट्रोल कसं करणार मग ग्रो डिसीज रेजिस्टंट व्हरायटीज तर लावतानाच ह्या रोगाला प्रतिकार करणाऱ्या जातील लावा उदाहरणार्थ बासमती आंबेबोहर रत्ना या रोगाला बळी पडत नाहीत त्या प्रतिकार करू शकतात अशा व्हरायटीज लावा आणि ट्रीट द सीड्स विथ कुप्रॅफिट ही एक फंजी साईड आहे तर ही कुप्रॅव्हिट नावाची फंजी साईड आपण त्या सीडला लावू शकतो बिफोर सोईंग आणि स्प्रे क्रॉप विथ बेनलेट हीसुद्धा बुरशीनाशकच आहे पण हे लिक्विड आहे म्हणून आपण स्प्रे म्हटलेलं आहे तर डायरेक्ट क्रॉपवरती तुम्ही बेनलेटचा स्प्रे जरी दिला तरी हा रोग तुम्हाला कंट्रोलमध्ये तुम्ही आणू शकता तर साधारणत पेस्ट फक्त लक्षात ठेवा गॉल फ्लाय लक्षात ठेवा आणि डिसीजसुद्धा हे एक्सप्लेनेशन देण्याची गरज नाही आहे फक्त एक्स्ट्रा नॉलेजसाठी किंवा किंवा तो डिसीज तुम्हाला कसा ओळखता येईल यासाठी हे फोटोग्राफ दिलेले आहेत डिसीजसुद्धा फक्त आणि फक्त इंग्लिशसाठीच तुम्हाला दिलेले आहेत हे एक्सप्लेनेशनची गरज नाही आहे पण स्लाईडमध्ये ते होतं म्हणून मी तुम्हाला ते सांगितलेलं आहे तर इथे मुलींनो हे क्रॉप आज संपलेलं आहे पॅडी तर पॅडीमध्ये पुन्हा आपण गुगल मीटला तर मी ते नेहमी सांगतोच रिव्हिजन घेतोच 
पण बऱ्याच वेळेला मुली जॉईन होत नाहीत तर फक्त एक पंधरा दहा ते पंधरा मिनिट तुम्ही जॉईन होत जावा ए एस टीच्या ज्या ज्या वेळेला गुगल मीट डिव्हिजन वाईज आहेत तर तुम्ही त्या जॉईन जर केल्या तर पुन्हा एकदा आपल्याला त्या आठवड्यामध्ये त्या क्रॉपची रिव्हिजन तुम्हाला होऊन जाईल आता इथे पा काय काय महत्त्वाचं आहे पॅडीमध्ये तर बोटॅनिकल नेम ओरिजिन आणि फॅमिली हे तर तुम्हाला करावंच लागणार आहे ऑब्जेक्टिव्हसाठी युजेस अतिशय महत्त्वाचे आहेत तीन मार्कासाठी त्यानंतर इंटेन्सिव्ह मेथड ऑफ पॅडी कल्टिवेशन किंवा ज्या मेथड्स दिलेल्या आहेत त्या इनलिस्ट करायच्या आणि चौथी डिस्क्राईब करायचे असाही प्रश्न येऊ शकतो आणि दापोग मेथड हे मात्र तुम्हाला लिहिता आली पाहिजे कशाप्रकारे दापोग मेथड आपल्याला एक्सप्लेन करता येईल हे तुम्ही बघा सिडरेट आहे स्पेसिंग आहे व्हरायटीज तुम्हाला चार चार पाठ कराव्या लागतील त्याचबरोबर पेस्ट इनलिस करण्यासाठी आणि डिसीज इनलिस करण्यासाठी तुम्हाला परीक्षेमध्ये विचारलं जाईल तर ते तुम्ही एवढं करा त्याचबरोबर हार्वेस्टिंग अँड यील्ड सीड सिलेक्शन अँड सीड ट्रीटमेंट याच्यावरती सुद्धा तुम्ही भर दिला पाहिजे तर मला वाटतं विद्यार्थिनी नो आज आपण इथे दोन क्रॉप आत्तापर्यंत अभ्यासले त्याला आपण सिरियल क्रॉप्स असं म्हणतो तृणधान्य ॲग्रॉनॉमिक क्लासिफिकेशन जर आपण पाहिलं तर त्याच्यामध्ये हे कोणत्या गटामध्ये येतात दोन्ही क्रॉप व्हीट आणि पॅडी तृणधान्य त्याला आपण इंग्लिशमध्ये सिरियल क्रॉप्स असं आपण म्हणतो तर हे दोन्ही सिरियल क्रॉप्स आपण आज इथे संपवलेले आहेत ते तुम्हाला व्यवस्थित समजले असतीलच आणि ह्या तुमच्या कॉमेंट्सवरून मला ते लक्षात येतं आहे तुम्ही कॉमेंट करता त्यामुळं आम्हालाही जरा उत्साह येतो तुम्हाला शिकवण्यामध्ये की मुली ॲप्रिसिएट करतात आम्ही जे काही ऑनलाईन शिकवतो आहे ते सर्वच टीचरला तुम्ही तसं ॲप्रिसिएशन द्यावं कारण कसं असतं की त्यामुळे आमचाही उत्साह वाढतो तुम्हाला काही कळतं आहे का नाही इथून आम्हाला काहीच समजत नाही तर तुम्ही ते जे करताय काही मुली त्या अतिशय चांगली गोष्ट आहे चांगल्या टीचिंगला किंवा चांगल्या अध्यापन पद्धतीला तुम्ही ॲप्रिसिएट करताय चांगलं म्हणताय हे खरोखरच संस्काराचा भाग आहे आणि ते आम्हालाही आतून खूप छान वाटतं आणि तुम्हाला भरभरून आणखी काय काय देता येईल असा उत्साह वाटतो तर आता याच्या पुढे आपल्याला ऑइलसीड क्रॉप ग्राउंडनट भुईमूग हे अभ्यासायचं आहे तर पुढील लेक्चरमध्ये आपण ग्राउंडनट हे क्रॉप ऑइलसीड क्रॉप तेल बिया ज्याच्यापासून आपण तेल काढतो थोडक्यात शेंगदाणे याचा आपण अभ्यास करणार आहोत तर तुम्ही थोडंसं त्याच्याबद्दल जरी वाचन केलं नोट्समधून लेक्चर ऐकायच्या अगोदर तर पुन्हा तुम्हाला ते चांगल्या प्रकारे समजेल तर आपण आता इथेच थांबतोय धन्यवाद